ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இமேஜ் டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமேவும் அந்த டிக்ஷனரிக்குள்ளே கொடுக்கும்போது நல் வேல்யூஸ் வந்து இருந்தது அதாவது எம்டி லிஸ்ட் வந்து இருந்தது அட்ரெஸ் பேஸ்ட் காலம்ஸில் ஓகேங்களா அதை உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி காமிக்கணும் பாருங்கள் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இந்த அட்ரெஸ் பேஸ்ட் டீட்டெயில்ஸில் வந்து நமக்கு இங்கே எம்டி வேல்யூவாக இருந்தது ஸோ இந்த எம்டி வேல்யூவை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது அண்ட் அந்த அப்படி ஹேண்டில் பண்ண அந்த டீட்டெயிலை எப்படி நம்ம டேட்டா ஃப்ரேம் ஆகுமே கம் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அண்ட் ப்ரீவியஸ்லி இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி நம்ம டூ வீடியோஸ் மேக் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு இனி வரக்கூடிய வீடியோஸ் கண்டினியூ பண்ணிக்கிற போது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டேட் அவங்க நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்குள்ளே போயிடலாம் நான் இப்போது நமக்கு தேவையான பேக்கேஜஸ் அண்ட் த செல்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி ரன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ரன் பண்ணிடுங்க ரன் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு இங்கே ஒர்க் ஆகும் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிட்டு இப்போது நம்மளோட செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா அதாவது எக்ஸ்ட்ராக்டட் டேட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தான் நான் இப்போ கோடு எழுதுகிறேன் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிட்டு கர்சர் வந்து நான் எங்கே சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு என்ட்ரு வந்து கொடுத்துட்றேன் நான் அகின் ஒரு என்ட்ரு இந்த பிரிண்ட் அப்படின்றது எந்த எந்த இடத்துல இருக்கோ அதுக்கு நேராக நான் இன்டென்டேஷன் வந்து வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா அதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு டேப் ரைட் கரெக்டர் வந்து இரு இருந்தது அப்படின்னா ஒரு டேப் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா உங்களோட ஃபார் லூப்பும் சரி இந்த பிரிண்ட் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷனும் சரி ஒரே இன்டர்டேஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல கரெக்டர் வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஃபார் லூப் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபார் டூ வேரியபிள்ஸ் வந்து நான் அங்கே க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா கீ கமா வேல்யூ விஏ எல் யூஇ கீ கமா வேல்யூ இன் நம்மளோட டிக்ஷனரி இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டட் டிக்ஷனரி அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இஎக்ஸ்டிஆர்டி எக்ஸ்ட்ராக்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டிஐசிடி ஓகேங்களா காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிக்ஷனரிக்குள்ள தான் எம்டியா டேட்டா இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் அந்த டிக்ஷனரி நான் கால் பண்ணிக்கிட்டேன் டாட் கண்ட்ரோல் செட் டாட் இதுக்குள்ள இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கால் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது ஐட்டம்ஸ் மீன்ஸ் கீ அண்ட் வேல்யூ ரெண்டுமே சேர்த்தது தான் ஐட்டம்ஸ் ஸோ அதனால தான் நான் இங்கே டூ வேல்யூ டூ வேரியபிள்ஸ் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ஐடிஇஎம்எஸ் அப்படின்றத நான் கால் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பேரண்டேசஸுமே நாங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இப்போது ஒரு கோலன் கொடுத்துட்டு கீழே போயிட்டு இந்த கீ அண்ட் வேல்யூ அப்படின்றத இப்போ உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்கள் பிரிண்ட் ஆஃப் கேஇஒய் கமா டபுள் கோட்ஸ் அண்ட் கோலன் கொடுத்துட்டு அகைன் ஒரு கமா வேல்யூ ஏஎல் யூஇ இப்போது இந்த செல் வந்து நம்ம ரன் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த செல் வந்து நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த செல் வந்து நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நேம் அப்படின்றது கிடச்சிருக்கு அதாவது நாங்கள் கீ கமா கோலன் கொடுத்தது காரணம் இந்த மீனிங் தான் லெஃப்ட் சைடு வந்து கீ அப்படின்றது ப்ரிண்ட் ஆகிடும் அண்ட் அதுக்கு ரைட் சைடு வந்து ஒரு கோலன் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு ரைட் சைடு வந்து அதுக்கு உண்டான வேல்யூ வந்து இங்கே நமக்கு கிடச்சிருக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்மெட்டில் தான் நான் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் இப்போ பாருங்கள் நேம் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு இங்கே பர்ஃபெக்டாக கிடச்சிருக்கு பட் அட்ரெஸ் அப்படின்றது நமக்கு இங்கே கிடைக்கல இப்போது இதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லென் ஆஃப் அட்ரெஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ இங்கேயுமே லென் ஆஃப் அட்ரெஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம் ஐ மீன் சாரி லென் ஆஃப் டேட்டா ஸோ அதையுமே உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி காமிக்கிறேன் கொஞ்சம் மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு வேல்யூவில் வந்து லென் ஆஃப் வேல்யூ அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எல்இஎன் ஆஃப் அண்ட் எண்ணில் வந்து ஒரு பேரண்டேசஸ் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் ரன் பண்ணுறேன் அண்ட் கமா கொடுத்துட்டு அந்த வேல்யூமே நான் பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ அகைன் ஒரு கமா கொடுத்துட்றேன் கமாக்குள்ளே விஏஎல் யூஇ இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணிவிட்டு கீழே போய்ட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த வேல்யூக்குள்ளே ஐ மீன் இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ டேட்டா இருக்கோ அவ்வளோ லென்த் ஐ மீன் அந்த லென்த் வந்து நமக்கு இங்கே ஷோ ஆகும் ஒன் அப்படி நமக்கு இங்கே ஷோ ஆகிருக்கு அண்ட் இங்கே பாருங்கள் எந்த ஒரு டேட்டாவுமே இல்லை அப்படின்றதுனால நமக்கு இங்கே ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு இங்கே ஷோ ஆயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை வச்சு தான்
கருதர் வச்சுட்டு இந்த இஃப் கண்டிஷன் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கோலன் கொடுத்துட்டு அண்ட் ஒரு ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு கண் கார்டினேட் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சிஓஎன் சிஏடிஇ இன்இடிஇ கண் கார்டினேட் ஈக்குவல் டு ஜாயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்கே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ டபுள் கோட்ஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு டாட் ஜாயின் ஆஃப் வேல்யூ விஏஎல் யூஇ இந்த இடத்துல கண் கார்டினேட் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பிரிண்ட் ஆஃப் இந்த கண் கார்டினேட் அப்படின்ற இந்த வேரியபிளை காப்பி பண்ணிக்கிட்டு கீழே போய்ட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போது அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து உங்களுக்கு நான் ரன் பண்ணிடுறேன் ரன் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த டேட்டா என்ன ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துங்க இதை ரன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ அதை நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த எம்டி லிஸ்ட் சாரி அந்த லிஸ்ட் ப்ராக்கெட் வந்து நமக்கு இங்கே ஷோ ஆகிருக்காது ஓகேங்களா ப்ரீவியஸ்லி அந்த லிஸ்ட் மட்டும் ஐ மீன் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே தான் இந்த டேட்டாஸ் வந்து நமக்கு ஷோ ஆகிருக்கும் இப்போது அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இந்த டேட்டாஸ் வந்து நமக்கு இங்கே ஷோ ஆகிருக்காது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நமக்கு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஷோ ஆகலை அண்ட் இப்போது இந்த ப்ரிண்ட் அப்படின்றத நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இந்த டீட்டெயில் தான் நமக்கு உண்டான அந்த டேட்டா ஃப்ரீமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதாவது இதுக்கு உண்டான கீ அப்படின்றத நமக்கு ப்ரிண்ட் ஐ மீன் கீக்கு உண்டான வேல்யூவாக இதெல்லாமே அசைன் ஆகணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்மளோட இந்த டிக்ஷனரி ஸோ அந்த டிக்ஷனரியை கால் பண்ணிக்கிட்டு கண்ட்ரோல் வி ஆஃப் கேஇஒய் கீ ஈக்குவல் டு நம்மளோட இந்த டேட்டாஸ் ஓகேங்களா அதாவது அதோட கீ வேல்யூ என்னவோ அந்த கீ இங்கே நமக்கு கிடச்சிடும் இந்த ஃபார்லூப் மூலியமாக அந்த கீ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே போய் அசைன் ஆகிடும் அந்த கீக்கு உண்டான வேல்யூ வந்து இந்த கண்கடினேட் பண்ணி அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டேட்டாவாக இல்லாமல் இந்த மாதிரியான ஒரு டேட்டாவாக நமக்கு இங்கே கிடச்சிடும் ஸோ இப்போது இந்த கண்கடினேட் அப்படின்றத நாங்கள் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இங்கே போய்ட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணிவிட்டு இப்போது அகைன் இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் நமக்கு இங்கே நார்மல் இந்த இந்த டேட்டா தான் கிடைக்கும் இங்கே நம்ம எந்த ஒரு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே எழுதலை ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நமக்கு அந்த டேட்டா வந்து கிடைக்காது இது நம்ம பட் இதை வந்து நம்ம டேட்டா ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளால் விஷுவல் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போது ஜீரோவுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கன்கண்டினேட் பண்ணியிருக்கோம் சப்போஸ் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது அட்ரஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணி கொடுக்கவே கிடையாது பட் அட்ரஸ் வந்து இங்கே ஸ்டில் ஜீரோவில் தான் இருக்கும் லென் ஆஃப் அட்ரஸ் அப்படின்னு போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோவில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா எந்த ஒரு டேட்டாவுமே இல்லை அப்படின்னா என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம எழுதிடலாம் எல்ஸ் கண்டிஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இஎல்எஸ்சி எல்ஸ் ஒரு கோலன் அகைன் ஒரு என்டர் வேல்யூ ஈக்குவல் டு வேல்யூ அப்படின்றது ஒரு வேரியபிள் ஸோ அந்த வேரியபிள் ஈக்குவல் டு இடத்துல என்இ ஓகேங்களா அதாவது நல் வேல்யூஸ் தான் நான் அவைலபிள் அப்படின்றது தான் ஸோ அப்படி நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த வேல்யூ அப்படின்ற வேரியபிளில் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிக்ஷனரி வந்து கால் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் சி அண்ட் கீழே போய்கிட்டு கண்ட்ரோல் வி டிக்ஷனரி கால் பண்ணிக்கிட்டு அந்த கீ வேல்யூ கேஇஒய் இந்த இடத்துல கீ கொடுக்குறது காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ஜீரோவை விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அதாவது அந்த வேல்யூவோட லென்த் வந்து ஜீரோ விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த கோட் ஒர்க் ஆகும் இந்த இஃப் கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி ஒர்க் ஆகும் சப்போஸ் ஜீரோவுக்கு விட கம்மியாக இருந்தாலோ ஐ மீன் ஜீரோவாக இருந்தாலோ ஜீரோவை விட கம்மியாக இருந்தாலோ இந்த எல்ஸ் கண்டிஷன் வந்து நமக்கு இங்கே ஒர்க் ஆகும் எல்ஸ் கண்டிஷனில் வந்து வேல்யூ அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளில் நான் அவைலபிள் அப்படின்ற ஒரு டேட்டா கொடுத்தாச்சு அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டடில் அந்த பர்டிகுலர் கீ அதாவது ஜீரோவாக இருக்கக்கூடிய அந்த கீ வந்து இங்கே அசைன் ஆகும் ஈக்குவல் டு ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஒரு லிஸ்ட்டு வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த வேல்யூ அப்படின்றத நாங்கள் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அதை வந்து இங்கே நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் வி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இந்த செல்லை ரன் பண்ணிடுறேன் ரன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த செல் வந்து நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ ரைட் சைட் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ அட்ரஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ஏ அப்படின்ற இந்த
ப்ரிண்ட் அப்படின்றத டெலீட் பண்ணுறேன் ப்ரிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்ததுக்கு காரணம் நமக்கு இங்கே ஷோ பண்ணி பார்த்து அவுட்புட் வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால தான் இப்போது இதுக்கு பதிலாக ரிட்டன் ரிட்டன் கொடுத்துட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டட் டிக்ஷனரி அதாவது நம்மளோட மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த டிக்ஷனரி வந்து இங்கே நான் ரிட்டன் பண்ணிடுறேன் அந்த டிக்ஷனரியுமே உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி காமிச்சிடுறேன் பாருங்கள் ஸோ எல்லா டேட்டாஸ்மேவும் நம்ம மேலே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற இந்த டிக்ஷனரி கூட தான் அசைன் ஆகும் ஸோ இந்த டிக்ஷனரி தான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நான் ரிட்டன் பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த செல் வந்து நான் ரன் பண்ணுறேன் நமக்கு இந்த செல் ரன் ஆகிடுச்சு அண்ட் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிட்டு அகைன் இதை நான் ரன் பண்ணேன்னா சேம் அதே அவுட்புட் தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா பட் நமக்கு இந்த ஃபார்மேட்டில் கிடைக்கும் ஸோ இப்போது இந்த டேட்டா வந்து நம்மளால் டேட்டா ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைட் கோட் எழுதிக்கிட்டேவும் இந்த ப்ராஜெக்ட் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸ்ட்ரீம்லைட் பார்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதா இருக்க போது அண்ட் இந்த வீடியோவில் சொன்ன டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவில் சொன்ன டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் புரியல அப்படின்னா என்ன புரியல அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தான் நான் அடுத்தடுத்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாகவே இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோஸை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் கூட படிக்கிற பசங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ரியலி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் ப